প্রিয় দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজনে আড্ডা পেতে একটু স্বাগত জানাচ্ছি সঞ্জয় আছে মাসলাম উদ্দিন আজকে কথা বলবো সিটি নির্বাচন নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন শশাঙ্ক বরণ রাই সমন্বয় করে আসে বিভাগীয় সমন্বয় করে সুজন তাকে স্বাগত জানাচ্ছি যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঘিরে শুধু রাজশাহী নয় সারা দেশে এক ধরনের আগ্রহ তৈরি হয়েছে জনগণ প্রত্যাশা করছে তিরিশে জুলাই আসলে যে নির্বাচন আসবে সে নির্বাচনের কি প্রকৃতির ভিতর সে নির্বাচনটা হচ্ছে এবং নির্বাচনে যারা মেয়র নির্বাচিত হবেন তারা আসলে কেমন প্রার্থী নির্বাচন হচ্ছেন জনগণ কাদেরকে আসলে তাদের রায়টা দিচ্ছে পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা নিরসনের জন্য যে কাউন্সিলার প্রার্থীরা ভোটের লড়াই নেমেছেন তারা আসলে কি ধরনের কাজ করছেন তাদের মধ্য দিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ এবং উৎসবমুখের পরিবেশ বাংলাদেশের রাজনীতি উৎসবমুখের পরিবেশে যে নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয় এই নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সুজন কাজ করছে বিশেষ করে নির্বাচনে একটা সুষ্ঠু পরিবেশ এবং নির্বাচনে প্রার্থীরা যেন জনমানুষের আকাঙ্ক্ষাটা ধারণ করতে পারে এ নিয়েই সুজনের পথ চলে এবং নির্বাচন কেন্দ্রিক তাদের ব্যস্ততা বাড়ে যেমন প্রার্থীরা ভোটের মাঠে নামেন তেমনইভাবে সুজনরা প্রার্থীদেরকে আর একটু জনমুখী বা জনসম্পৃক্ত করার এক ধরনের প্রচেষ্টা চালান এবং সেই জায়গা থেকে জানতে চাইব যে এই যে এই যে নির্বাচনটা আসছে রাশে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং সে নিয়ে সুজনে যে কাজ গ্রহণ করেছে সে নিয়ে বিগত নির্বাচনগুলোর সাথে এই নির্বাচনের কোনো পার্থক্যের জায়গা খুঁজে পান কি না আপনি জানেন যে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সারা দেশে সুশাসন নিয়ে কাজ করে সুশাসনের একটা বড় অংশ হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানটাকে যদি শক্তিশালী করতে চাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তাহলে নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ কারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে তাদের মতে মত দেয় এবং তাদের প্রতিনিধি পাঠায় যে কারণে সুজন নির্বাচন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে নির্বাচন আসলে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের ধারণা থাকে না পর্যাপ্ত পরিমাণে পর্যাপ্ত তথ্য ভোটারদের কাছে থাকে না তো আমরা সুজনের পক্ষ থেকে যেটা করার চেষ্টা করি ভোটারদের তথ্য তারা নির্বাচন কমিশনের হলফনামায় যে তথ্যগুলো দেয় সেগুলো একসাথে করে জনগণকে আমরা দিই তো এবং সেই তথ্য পর্যালোচনা করে আমরা উপস্থাপনা করব পর্যালোচনার কাজ এখনও শেষ হয়নি গত নির্বাচনের প্রার্থীদের তথ্য এবং এই নির্বাচনের প্রার্থীদের তথ্য পর্যালোচনা করে আমরা আগামী দু তিন দিনের মধ্যে একটি জাতীয় পর্যায়ে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে সেটা উপস্থাপন করা হবে আর স্থানীয়ভাবে যদি তুলনা করি বিগত নির্বাচনগুলোর সাথে সেই ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত নির্বাচনী পরিবেশ এবং নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে খুব তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করছি না প্রার্থী বলি আমরা ভোটারদের আগ্রহ বলি নির্বাচনী প্রচারণা বলি কি পরিবর্তনটা আসলে কী এসেছে আপনারা একটা পরিবর্তনের জন্যই তো আসলে কাজ করছেন যে আসলে মানে স্থানীয় বা নির্বাচনে যারা জন মানে শাসক হিসাবে থাকবেন বা যারা জনপ্রতিনিধি থাকবেন তারা যেন সঠিকভাবে তাদের দায়িত্বটা পালন করেন সুশাসন যেন নিশ্চিত করেন এই জায়গায় তারা আসলে কতটুকু জবাবদিহিতার আওতায় আসলো তারা কতটুকু মনে করেন যে যে প্রার্থীরা যে ভোটাররা আছে যাদের রায়টা নেব তাদেরকে আমি এক ধরনের স্বচ্ছ একটা ধারণা দেব বা আমার সম্পর্কে আমি যেটা চাচ্ছি যেটা করতে চাচ্ছি সে বিষয়ে তাদেরকে অবগত করব সুজনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে যেমন আপনি জানেন যে একটা সময় প্রার্থীরা হলফনামার মাধ্যমে যে আটটা তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা দিতেন সেই তথ্যগুলো নির্বাচন কমিশন সুজনকে দেয়নি এবং এটা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়েছে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে মামলা হয়েছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সেখানে ছিল তখন বলা হচ্ছিল যে প্রার্থীদের এই তথ্যগুলো ব্যক্তিগত এবং এটা পাবলিকলি জানানো যাবে না তাদের আয় ব্যয়ের তথ্য তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা তাদের মামলা মোকদ্দমার তথ্য এটা নিয়ে একটা দীর্ঘ লড়াই হয়েছে এবং হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টের রায় শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন এটা দিতে বাধ্য হচ্ছে এখন আমরা যখন দেখছি প্রার্থীদের নিজেদের তথ্য ভোটারদের কাছে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের সেই জড়তাটা সে বাধাটা এখনও নেই এটা এটা কাটানো সম্ভব হয়েছে এই জায়গায় কি আপনারা মনে করেন যে প্রার্থীরা যে কাজটি করতে যাচ্ছে এখন নির্বাচনের যে ধরনের পরিমণ্ডলের ভিতরে আসলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যেমন একটি প্রার্থীর ক্ষেত্রে যেমন আওয়ামী লীগের প্রার্থী তিনি দীর্ঘ সময় ধরে তার প্রার্থী হিসাবে তিনি মাঠে ছিলেন তার এক ধরনের স্বচ্ছতা ছিল যে তিনি প্রার্থী হবেন নিশ্চিত ছিল এই জায়গায় বিএনপির প্রার্থীর ক্ষেত্রে দেখা যাবে তিনি প্রার্থীতা পেতে তিনি হচ্ছেন কি না এ নিয়ে একবার শেষ পর্যায়ে এসে তিনি জানতে পেরেছেন যে এই যে অল্প সময়ে ভোটাররা অনেক কিছু জানা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেই জায়গায় সুজনের ভূমিকা আসলে তাদের জন্য সহায়ক হয়েছে কিনা যারা প্রার্থী আছেন সুজন তো আসলে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের তথ্য নিয়ে কাজ করে না কিন্তু এখানে যে ঘটনাটা ঘটে যখন রাজনৈতিক মনোনয়নের স্থানীয় সরকার নির্বাচনটা হচ্ছে যে যে পার্টি যাকে মনোনয়ন দেবে যার আগে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে তার প্রচারণাটা আগে শুরু করে ফেলতে পারছে স্বতন্ত্র প্রার্থী যারা তার সে কিন্তু তার মার্কাটা জানে না ফলে সে পিছিয়ে যাচ্ছে প্রচার আপনার আটটি যেটা মানে স
এর মধ্য দিয়ে কয়েকটা ঘটনা ঘটছে একটা হচ্ছে সমবেত হয়ে প্রার্থীরা হাতে হাত ধরে অঙ্গীকার করছেন যে আমরা নির্বাচনী বিধিমালা মেনে চলবো আমরা সন্ত্রাস করব না আমরা ভোট কিনবো না আমরা নির্বাচনের পরে উন্নয়নে সহযোগিতা করব পরাজিত হলে ফলাফল মেনে নেব এই জায়গাগুলো হচ্ছে একই সাথে তাদের স্বপ্নের কথা তাদের প্রত্যাশার কথা তারা ভোটারদের সামনে তুলে ধরছে ভোটারদের প্রশ্নের জবাব দিতা তারা করছে ভোটাররা তাদের কাছে জানতে চাচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সম্পর্কে সেই জবাব দিতাটা করছে একই সাথে ভোটার এবং প্রার্থীদের মধ্যে একটা মেলবন্ধন ঘটছে যে এখানটাতে ভোটাররা তাদের প্রার্থীদের নির্বাচনে কাকে নির্বাচিত করবে সেটা বাছাই করার সুযোগ হচ্ছে অন্যদিকে একটা সুস্থ নির্বাচনী সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ আমরা জানি যে নির্বাচনী ব্যয় একটা বড় ব্যাপার বাংলাদেশ আমরা যদি এরকম করে ভোটারদের কাছে প্রার্থীদের একসাথে করে নিয়ে আসতে পারি এবং এটা যদি প্রচুর এটা নির্বাচন কমিশনের করার কথা ছিল আসলে নির্বাচন কমিশনের যে বিধিমালা সেখানে বলা আছে যে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদেরকে প্রার্থীদের তথ্য জনগণকে জানাবেন প্রার্থীদের জনগণের সাথে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশের নির্বাচন কমিশন সেই কাজটা হয়তো তার সামর্থ্যের কারণে করে ওঠে না বা তার অগ্রাধিকারের তালিকা নেই সুজনের পক্ষ থেকে আমরা এই কাজটা করার চেষ্টা করছি এবং এটা নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে বলে এই জায়গায় এমন কি হচ্ছে যে তারা যে অঙ্গীকারগুলো করলেন সে অঙ্গীকারগুলো আবার তারা পালন করছেন না বা তারা সে অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হচ্ছে এই জায়গাটা আরও বেশি নেগেটিভের দিকে নিয়ে যায় কি না যে যে প্রার্থী নির্বাচিত হলেন তার জনগণের জবাব দিতার থেকে বা অঙ্গীকার থেকে প্রথমে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তিনি আসছেন এই ক্ষেত্রে আমাদেরও সুজনের সীমাবদ্ধতা আছে আমরা চেষ্টা করি যেটা যে নির্বাচনের পরে তারা যে অঙ্গীকার করেছিলেন সেই অঙ্গীকারগুলো নিয়ে জনগণের কাছে আবার যাওয়া হয় অন্তত বছরে একবার করে একটা মুখোমুখি অনুষ্ঠান করা এই দায়িত্বটা জনপ্রতিনিধিদেরকে নিতে হবে এটা শুধু আমরা নিলে হবে না অনেক কিছু তো আপনারা নিয়েছেন আমরা আমরা চেষ্টা করি এটা যে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে যদি তাদেরকে আবার জনগণের মুখোমুখি করা যায় যে আপনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন তার কতটুকু বাস্তবায়ন হলো আবার জনগণের চাহিদা আর একটা জিনিস দেখলাম যে এটা খুব বেশি যে জিনিসটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যে কাউন্সিলার পর্যায়ে এটা এটা বোধ হয় মানে এত সফলভাবে এইবার আপনারা শুরু করছেন রাজশাহীতে যেটা ওয়ার্ড পর্যায়ে আপনারা সেই অঞ্চলের মানুষরা জানছে তারা থাকছে তার ভিতরে কাউন্সিলার প্রার্থীগুলো নাচছে এবং যারা আসলে আসতে ব্যর্থ হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এক ধরনের ওখানকার স্থানীয় ভোটাররা এক ধরনের মেসেজ পাচ্ছে যে তা তিনি যে কোনো সময় হয়তো বা নাও থাকতে পারেন এই অঙ্গীকারের ভিতরে যে হিউজ সমাগমের ভিতরে আপনারা কাউন্সিলারদেরকে মুখোমুখি করতে পাচ্ছেন সেই সমাগমের ভিতরে আপনারা মেয়রদের মুখোমুখি করার জায়গাতে পৌঁছাচ্ছেন না কি কারণে বা এখানে আসলে আমাদের লিমিটেশনটা কোথায় এখানে প্রথমত বলি যে আমরা রাজশাহীর ত্রিশটা ওয়ার্ডের মধ্যে পনেরোটা ওয়ার্ডে এই কার্যক্রমটা করছি আমরা ইতিমধ্যে তেরোটা ওয়ার্ডে কার্যক্রম সম্পাদন করেছি আগামীকাল এবং পরশু আর দুটো ওয়ার্ডে আমরা কাজ করব এবং এটা একটা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে হচ্ছে ওয়ার্ডগুলোতে প্রার্থীরা সমস্ত প্রার্থী আসছেন প্রচুর সংখ্যক ভোটার আসছেন প্রার্থীরা বিভিন্ন প্রশ্ন প্রার্থীদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে ধরছেন কোনটা একটু শক্ত প্রশ্ন হচ্ছে কাউকে যারা বিশেষ করে যারা ইতিপূর্বে ক্ষমতায় ছিলেন তাদেরকে অনেক শক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে যে এটা কেন হয়নি এটা বলেছিলেন করেননি কেন এরকম হচ্ছে মেয়র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা ঘটছে মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে আমরা করেছি মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে আমরা করেছি আমরা এই মুহূর্তে তো তিনটা সিটি ইলেকশন খোলা মঞ্চে তো এখন পর্যন্ত কোনো জায়গায় করা হয়নি খোলা মঞ্চে হয়নি এটা একটা অডিটোরিয়ামে হয়েছে খোলা মঞ্চে হয়নি এক শ্রেণীর মানুষ থাকে আবহাওয়া বিবেচনা করে মেয়রদের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জটা হয়েছে আমরা রাজশাহীতে প্রতিদ্বন্দ্বী একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীকে আমরা পাইনি ক্ষমতাসীন দলের যিনি মনোনীত প্রার্থী তাকে আমরা পাইনি উনি ওনার একটা ব্যক্তিগত কাজের ব্যস্ততার কথা উনি জানিয়েছিলেন উপস্থিত থাকতে পারেননি মেয়র প্রার্থীটা যেহেতু অনেক বেশি রাজনৈতিক এবং এখানে দলের একটা ব্যাপার থাকে এইখানে ঠিক একেবারে পাবলিক উপস্থিতি হয়ে যেভাবে কাউন্সিলর প্রোগ্রামগুলো যত প্রাণবন্তভাবে করছে মেয়র প্রার্থীদেরকে আমরা অত প্রাণবন্তভাবে পাইনি হয়তো নাগরিকদের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা থাকে যে এটা রাজনৈতিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সেখানে নিরাপত্তার প্রশ্ন হয়তো তারা ভেবে থাকেন বা কোনো প্রার্থী তার দলীয় সিদ্ধান্তের কথা হয়তো ভাবেন এই সবগুলো জায়গা থেকে কিন্তু আমরা সিলেটে আমরা সবগুলো সব প্রার্থীকে আমরা পেয়েছি সুজনের পক্ষ থেকে ওখানে প্রতিদ্বন্দ্বী সব প্রার্থী এসছেন আমাদের বরিশালে একজন প্রার্থী আসেন নেই রাজশাহীতে একজন প্রার্থী আসেন নেই কিন্তু সেটাও একটা প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান হয়েছে আমরা আরেকটা জিনিস দেখেছি যারা আসলে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের সবারই এক ধরনের বার্তা নিয়ে আপনারা সুজন আপনাদের ফেসবুক পেজে এক ধরনের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং যা আসলে যারা তরুণ প্রজন্ম আছে যারা এই অনলাইন মাধ্যমটা ব্যবহার করে তারা এক ধরনের প্রার্থী সম্পর্কে জানতে পারছে এই বিষয়টা কতটুকু আপনারা কাজে লাগালেন এবং সেই বিষয়গুলো যারা প্রার্থী আছেন তারা কিভাবে দেখছেন এটা খুবই ইন্টারেস্টিং আর কি যে আমরা যখন প্রার্থীদের ইন্টারভিউটা নিলাম যে
একটা বড় দলের প্রার্থীর হয়তো বারো হাজার হিট হয়েছে অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে আমরা প্রযুক্তিগত সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে দেশে দেশের বাইরে নাগরিকদের কাছে এবং আগ্রহী মানুষদের কাছে এই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বার্তাগুলো পৌঁছে দিতে পারছি এবং এখানে দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের যেমন প্রার্থীদেরকে জানার সুযোগ হয়েছে ভোটারদেরকে জানার সুযোগ হয়েছে কি মনে হচ্ছে আসলে ভোটাররা কি চাচ্ছে আজকের দিনে কি বিষয়টা চাচ্ছে আপনারা সুশাসনের জন্য বলছেন এবং ভোটাররা সুশাসনের সাথে সাথে তো আরও কিছু মানে বিস্তারিত কিছু তাদের চাওয়া পাওয়া থাকে এইবার ভোটে রাজশাহীর মানুষের চাওয়া পাওয়াটা আসলে কি রাজশাহীর মানুষের প্রথমত ভোটাররা প্রথমত যেটা চান যে যে প্রতিশ্রুতি আমাদের জনপ্রতিনিধিরা প্রার্থী হয়ে দিচ্ছেন সেই প্রতিশ্রুতি তারা বাস্তবায়ন করবেন আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি ভোটারদের মধ্যে সেই আস্থার সংকট আছে যে যিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সেটা পালন করবেন কিনা প্রথমত রাজশাহীর ক্ষেত্রে যেটা ঘটে যে রাজশাহী আপনি জানেন যে বাংলাদেশের আট দশটা মহানগরের থেকে তুলনামূলকভাবে অর্থনৈতিকভাবে এবং রাষ্ট্রীয় অপরাধদের জায়গা থেকে রাজশাহী পিছিয়ে পড়া এবং রাজশাহী একটি শিক্ষা নগরী এখানে বিপুল সংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠীর রাজশাহীতে বসবাস করে কিন্তু এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক বেশি সীমিত এই বিষয়গুলো এছাড়া আমরা দেখেছি যে রাজশাহীর মধ্যেও যদি ঢাকা চট্টগ্রামের তুলনায় রাজশাহী যেমন বঞ্চিত আবার রাজশাহীর মধ্যেও বঞ্চনা আছে আমরা ওয়ার্ডগুলোতে যখন কাজ করতে গেলাম আমরা কিছু ওয়ার্ডে দেখেছি সেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানে রাস্তা নেই সেখানে ল্যাম্প নেই জলবদ্ধতা আছে সেখানে আবর্জনার স্তূপ হয়ে আছে অর্থাৎ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে আবার অভ্যন্তরীণ বৈষম্য আছে ভোটাররা কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন কাউন্সিলর প্রার্থীদের আপনাদের ভিতরে যে সমালোচনাটা আসলে যে আপনারা কোনো ব্যক্তি প্রার্থী বিশেষের আপনারা একটু বেশি প্রাধান্য দেন এই সমালোচনা আসলে আসলে কতটুকু সত্য এবং আপনাদের শুধুমাত্র কার্যক্রম যদি সুশাসনের কথা বলেন একদিন ভোটের রায়ে তো আসলে সুশাসনটা দেখা যায় পরে যেটা আপনি বলছিলেন যে পরবর্তীতে যেই কাজগুলো করা দরকার জব দিতে জায়গা নিয়ে আসা দরকার এখানে তো আপনাদের যা লিমিটেশন আছে তার চেয়ে তিনি যিনি যা কি জব দিতার ভেতরে নেবেন তার আশা না আসার আগ্রহটা বেশি এখানে প্রাধান্য রাখে কারণ আপনার সেই জব দিতার জায়গাটা তিনি আসলে নিশ্চিত করবেন সেই জায়গায় সুজনই যেখানে পিছিয়ে আছে সেখানে কতটুকু আসলে সফলভাবে এটা আয়োজন করা সম্ভব আপনি দুইটা বিষয় নিয়ে আসছেন একটা হচ্ছে যে সুজন পক্ষপাতিত্ব করছে কিনা সুজন কাজ করে দেখা যায় যে যারা ক্ষমতাসীন থাকেন তাদের বিভিন্ন সমালোচনা সুজন করে এবং ক্ষমতাসীনরা বিভিন্ন সময় সুজনকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে বা তাদের সমালোচক মনে করে এই তো পূর্বে আমরা মানুষ দেখবে যে সুজন কোন প্রার্থী বা কোন দলের পক্ষে কাজ করছে কিনা আমরা আমাদের অবস্থান থেকে বলি যে আমরা কখনো কোন দলের পক্ষে প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার আমাদের সুযোগ নেই আমরা তথ্যগুলো কম্পারটিভ স্টেটমেন্টে জনগণের সামনে উপস্থাপন করি সবাইকে সমান সুযোগ দিই সবার কথাগুলো তুলে ধরি আমাদের পক্ষ থেকে ভোট দেওয়া নিয়ে আমরা বলি যে আইনের মধ্যে থেকে নির্বাচনটা যাতে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হয় এই ভোটে যে নতুন একটা প্যাটার্ন আছে যে কাউন্সিলার ভোটটা আসলে স্থানীয় ফ্লেভারে হচ্ছে সেখানে দলীয় কোনো প্রতীক নেই আবার সেই একই নির্বাচন একই তারিখে নির্বাচন একই ভবনে তারা বসবেন তারা এক যিনি মেয়র পদ আছেন তিনি প্রতীক নিয়ে আসছেন এই বিষয়টা আসলে সুজন কেমন করে দেখে আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে এই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটা রাজনীতিকীকরণ এটা স্থানীয় উন্নয়নের জন্য খুব বেশি সহায়ক হয়নি খুব বেশি সহায়ক হয়নি আমাদের ইতিপূর্বে অভিজ্ঞতা আমরা দেখেছি যে এখানে যারা সরকারে থাকেন তাদের সাথে স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের দল করা না করা এই দলের ওই দলের মিলে একটা প্রভাবিত হয় এবং এই দলীয়করণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘাত সহিংসতার ঝুঁকি তৈরি হয় অন্যদিকে কাউন্সিলর পদপ্রার্থীরা যদিও পার্টির মার্কা নিয়ে নির্বাচন করছে না কিন্তু এটাও রাজনীতিকীকরণ এক রকম করে হয়ে গেছে আর কি আমরা লক্ষ্য করেছি এখানে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা আছেন কিন্তু মূলত বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে তৈরি হয় বিষয় থাকছে এবং এর পাশাপাশি সব মিলিয়ে আসলে যেই নির্বাচনে বিভিন্ন সময় যে দুটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো খুলনা এবং গাজীপুর মানুষ খুলনা মডেল এবং গাজীপুর মডেলের কথা বলছে এই মডেল বিষয়টা রাজশাহীতে কোনো মডেলের কেউ কেউ আশঙ্কা করছে এই বিষয়গুলো আসলে কেমন করে দেখছে আপনারা মাঠে কাজ করছেন আপনাদের দৃষ্টিতে কোন বিষয়টা ধরা পড়ল আমাদের এখানে নির্বাচনের ক্ষেত্রে যতগুলো প্রতিষ্ঠান কাজ করে একটা নির্বাচন কমিশন একটা হচ্ছে প্রার্থী ভোটার সিভিল সোসাইটি এবং সরকার আমরা দেখেছি যে নির্বাচন কমিশন যদি আন্তরিকভাবেও চেষ্টা করে কিন্তু সরকার যদি 
নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখতে না চায় সেই ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব হয় না আপনি এখন পর্যন্ত কি পরিবেশ দেখেন রাজনীতি এখন পর্যন্ত আমরা নির্বাচনের পরিবেশের ক্ষেত্রে খুব বেশি নেতিবাচক পরিবেশ আমরা বলবো না কিন্তু খুলনার আমাদের যে নেতিবাচকের কথা বলছেন সেই নেতিবাচকটা আসলে কতটুকু বা কি আমরা গাজীপুর এবং খুলনাতে যে নির্বাচন দেখেছি এরা ইতো তার আগে আমরা রংপুর এবং কুমিল্লাতে যে নির্বাচন দেখেছি রংপুর কুমিল্লা এবং নারায়ণগঞ্জের নির্বাচন নিয়ে আমরা বলেছি যে অত্যন্ত সুন্দর নির্বাচন হয়েছে পক্ষান্তরে যখন খুলনা নির্বাচন আমরা নির্বাচন কমিশনকে কিছু জায়গায় দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হতে দেখেছি কিছু জায়গাতে আমরা অনিয়ম হতে দেখেছি যে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের আরও দৃঢ় ভূমিকা দরকার ছিল বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে অনেক অভিযোগ এসছে যেটা গাজীপুরের যে অভিযোগ আরও বেড়ে গেছে আমরা আশা করবো যে রাজশাহীতে এরকম কোনো ঘটনা ঘটবে না আমরা প্রত্যাশা করবো যে নির্বাচন কমিশন তার নিরপেক্ষ ভূমিকা সেখানে রাখবেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণের ভেতরে থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন কোনো দলীয় পক্ষপাতিত্ব থাকবে না এটা আমরা প্রত্যাশা করি এখানে যে বড় আসলে মানে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করতে আসলে যেই যার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এই জায়গায় বিএনপি তো বড় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাদের একটা অভিযোগ বারংবার অভিযোগ আসছে যে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নাই বিভিন্ন নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে যে বিষয়গুলো তারা সামনে আনছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে সুজন কি ভাবছে আমরা মনে করি যে নির্বাচনের সময়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে নিয়ন্ত্রণে থেকে নির্বাচনী বাস্তবতা এবং আইন শৃঙ্খলা বিবেচনা করে কোনো ধরনের প্রার্থী বা দলীয় বিবেচনা না করে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশে দেখা যায় যে নির্বাচনের সময় কখনো কখনো আর নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে বা বাইরে থেকে আমরা বাইরে থেকে বলতে পারবো না কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আচরণে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আসে যেটা রাজশাহীতেও এসছে খুব ব্যাপকভাবে না আসলেও কয়েকটা জায়গা কয়েকটা এখানে কয়েকজনকে আটক করার ঘটনা ঘটেছে এবং একটা এখানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে আপনি জানেন যেটা নিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর একটা ব্যাখ্যা আছে যে এটা এই প্রার্থীর সহযোগীরা ঘটিয়েছে বলে একটা ঘটনাটা ঘটছে আরেকটা ঘটে যে নির্বাচনের দিন নির্বাচনের দিন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কী ধরনের ভূমিকা রাখবে সেখানে যদি ভোট কেন্দ্রে অনিয়মের ঘটনা ঘটে তারা সেই অনিয়ম প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে কিনা এবং আমরা দেখেছি যে গাজীপুর এবং খুলনাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আমরা কিন্তু শতভাগ নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখতে দেখিনি যেখানে আমাদের সেই ভয়টা আছে যে এই যে তিনটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে সেখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখবে কিনা আমরা আশা রাখতে চাই যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখবে যে সংখ্যার কথা বলেন এবং আপনারা অভিযোগ করেছেন গাজীপুর খুলনাতে সেই জায়গা থেকে এই ধরনের পরিমণ্ডল সৃষ্টি যেন না হয় বা পরিমণ্ডল সৃষ্টি হলে সেটাকে রোখা সেই ধরনের আপনাদের প্রস্তুতিটা কেমন আমরা তো সেখানে আপনারা কি ধরনের দায়িত্ব পালন করবেন আমরা যেটা ওয়াচ ডকের ভূমিকা পালন করি আমরা নাগরিক হিসাবে আমরা পর্যবেক্ষণ করি এবং কোনো অনিয়ম হলে আমরা সরকারের সমালোচনা করি আমরা গণমাধ্যমের কে ব্যবহার করে আমাদের মতামতকে আমরা তুলে ধরি একটা চাপ চাপ তৈরি করি আমরা জনগণকে সচেতন করি আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটমেন্ট নিই যাতে তারা না করে এর মধ্যে দিয়ে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ আমরা তৈরি করার চেষ্টা করি কিন্তু মূল ভূমিকা আসলে এই নির্বাচনের যে অ্যাক্টরগুলো নির্বাচন কমিশন সরকার এবং রাজনৈতিক দল তাদেরকে মূল ভূমিকা রাখতে হবে এখানে আজকের দিনে যে নির্বাচন নির্বাচন কমিশনার এসে যে এই এজেন্টদেরকে তিনি প্রশিক্ষণ দিলেন সেখানে তিনি একটা কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে যে কোনো মূল্যে সুষ্ঠু নির্বাচন করবেন একই সাথে একই কথা আর একটা কথা তুলে উঠে এসেছে সেটা হলো কেউ যদি নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তার ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা না হবে এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য উনি কীভাবে বলেছেন এটা অনুমান করা যায় এটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব না নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ কেন করবে যদি নির্বাচনী আইনের বিধিমালার বাইরে গিয়ে কোনো অন্যায় আচরণ কেউ করে তাহলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে সেটা যেই করুক তার বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সেটা সন্ত্রাসী কার্যক্রম হতে পারে সেটা পক্ষপাতিত্ব হতে পারে সেটা অনিয়ম করে ভোট দখল হতে পারে আরেকটা হতে পারে যে নির্বাচনী যে নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হলো সে নির্বাচনে সমালোচনা করা যে আমি প্রশ্ন করলাম যে নির্বাচনটা প্রতিদিন যে অভিযোগ প্রতিদিন কিন্তু আপনার নির্বাচন কমিটি কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগ পড়ছে বিএনপি দিচ্ছে আওয়ামী লীগ প্রার্থী দিচ্ছে অভিযোগগুলো তো একের পর এক পড়ছে এই বিষয়ে আপনাদের অবজারভেশনটা কী এবং আজকের দিনে একটা অভিযোগ এসেছে গ্রেপ্তারের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এসছে আজকে যে নতুন একটা অভিযোগ আছে যে আজকে বিকালবেলা তেইশ সেপ্টেম্বরে বিএনপির প্রার্থীর যেটা মাইকিং ছিল সেখানে বাধা দেওয়া হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের অবস্থানটা কী এই তথ্যটা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত না কিন্তু যদি কোনো রকমের প্রধান নির্বাচন নিয়ে যান বিএনপি প্রার্থীর অ্যাডভোকেট তপজ্জল হোসেন নির্বাচন কমিশনে যে অভিযোগগুলো জমা পড়বে নির্বাচন কমিশনের উচিত অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সেটা তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কারণ হচ্ছে যে নির্বাচন সুষ্ঠু
আমাদের আত্মতৃপ্তির কিছু জায়গা আছে অনেক অতৃপ্তি আছে আমাদের কিছু আত্মতৃপ্তির জায়গা আছে যে আমরা একটা বড় সংখ্যক ভোটারের কাছে তথ্যগুলো পৌঁছাতে পেরেছি আমরা একটা বড় সংখ্যক প্রার্থীকে জনগণের সামনে মুখোমুখি করতে পেরেছি এবং তারা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন তারা ভোটারদের সামনে কমিটমেন্ট করেছেন এইগুলো রাজনৈতিক চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ করে নির্বাচনী চর্চার ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আমরা মনে করি এছাড়া এই চর্চাগুলো আগামী দিনে আরও বেশি যখন শক্তিশালী হবে মানুষ আরও সচেতন হবে তখন প্রার্থী নির্বাচনের টাকা প্রার্থী নির্বাচনে সন্ত্রাস এবং অন্যান্য যে অনৈতিক উপাদানগুলো আছে বেআইনি উপাদানগুলো আছে সেগুলো কমে আসবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি আমরা তো দেখি যারা নির্বাচনের ধরে থাকেন যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তারা প্রত্যেকে প্রতিশ্রুতি দেন প্রতিশ্রুতি কেউ কিছুটা পূরণ করে কেউ তার চেয়ে বেশি পূরণ করে এবং আর একটা জিনিস থাকে জনগণ যে আস্থাটা রেখে ভোট দিয়েছে যেটা কোনো প্রতিশ্রুতির ভেতরে সেই অর্থে ছিল মানে যে কাঠামোগত রূপে ছিল না কিন্তু সেটা আসলে লঙ্ঘন হয়েছে জনগণকে আশা ভঙ্গ করেছে তাদেরকে হতাশ করেছে তাদেরকে বিক্ষুব্ধ করেছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা কি ধরনের কাজ করছেন এবং এই বিষয়গুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকাটা কেমন ছিল এখানে আমরা শুধু প্রার্থীদেরকে মুখোমুখি করেছি প্রার্থীদের আমরা চিন্তা চিন্তা করি যে জনগণ নিজেরা যাচ করবে কিন্তু যে ঘটনাগুলো এখানে ঘটেছে যে যে প্রতিশ্রুতিগুলো এসছে নির্বাচনী ইশতেহারে মেয়র এবং কাউন্সিলরদের এর অনেকগুলোই বাস্তবায়নের এখতিয়ার আমার সিটি কর্পোরেশনে নেই মেয়র বা মেয়রের পদ অথবা কমিশনারের পদ ব্যবহার করে ফলে এইগুলো নিয়ে ভবিষ্যতে আমরা আসলে আমাদেরকে দেখতে হবে এবং নাগরিকরাও খেয়াল রাখবেন যে যে প্রতিশ্রুতি তারা তারা যখন নির্বাচিত হন তখন এখানকার ভোটারদের ভয়েসটা তারা ধারণ করেন এবং ভয়েস ধারণ করে তিনি সেই আওয়াজটা বারংবার তুলতে পারেন এবং সেই আওয়াজের যদি জোটটা থাকে বা সেই আওয়াজটা যদি ঠিক মতো মানে দাবিটা যুক্তিগতা তুলে ধরতে পারে তার অনেকাংশ সেটা আদায় করা সম্ভব সেটা তার সেক্ষেত্রে জনগণ তো তাকে চিনবে যে সে কি করলো যেটা ঘাটতি আছে আমাদের সেটা হচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে জবাবদিহিতার চর্চা আমরা যদি তাদের এই কমিটমেন্ট গুলো বিশেষ করে যারা জিতলো সেটা যদি একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর আমরা যদি এটা রিভিউ করতে পারতাম এবং জনগণের নতুন দাবিগুলোকে নিয়ে আসতে পারতাম অর্থাৎ জনগণের সাথে পরিষদের একটা কার্যকর সম্পর্ক তৈরি করা এই জায়গাতে নিয়ে গেলে আমার ধারণা এই সমস্যাগুলো সমাধান হবে না যেখানে এক ধরনের পরিবেশ দেখছি যে অভিযোগ যে যে কোনো সময় নির্বাচন থেকে একটি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আসলে বেরিয়ে হতে চাচ্ছে সেই জায়গার ভিতরেই তো কাউন্সিলার ভোট এবং কাউন্সিলার নির্বাচন নিয়ে সবচেয়ে বলতে গেলে বর্তমান সময় আপনারা বেশি কাজ করছেন এই জায়গায় স্থানীয় পর্যায়ে আসলে তাদের উৎসাহটা কেমন তারা কতটুকু আপনভাবে ভোটটা করছে যে তারা চাচ্ছে যে কাউন্সিলার প্রার্থীটা হোক এবং ভোটটা দর যে ধরনের এক ধরনের তারণা বোধ করে যে এখানকার স্থানীয় পর্যায়ে অল পর্যায়ে যারা থাকেন হ্যাঁ আমরা মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখেছি মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখেছি কিন্তু একটা চাপা সন্দেহ একটা চাপা অবিশ্বাস আমরা দেখেছি যে আমরা কি আমার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবো আমার পছন্দের প্রার্থীকে আমার ভোটে কি নির্বাচিত হবে না এই সংখ্যার কারণটা কি সংখ্যার এই সংখ্যার কারণ আমাদের অতীতে অনেকবার আমরা দেখেছি এবং নিকট অতীতে আমরা গাজীপুর এবং খুলনার নির্বাচনে দেখেছি যে সর্বাঙ্গ সুন্দর নির্বাচন আমরা কুমিল্লায় যে নির্বাচন করেছিলাম রংপুরে যে নির্বাচন করেছিলাম সেটা করতে পারিনি অর্থাৎ বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনগণের শতভাগ আস্থা তৈরি করার জন্য আরও অনেক দূর যেতে হবে আমরা আশা করবো নির্বাচন কমিশন সেই পত্র পাড়ি দেবেন যাক ধন্যবাদ আমাদের অতীতে আমাদের মাঝে ছিলেন শশাঙ্ক বরণ রায় রাজশাহী বিভিন্ন বিভাগীয় সমন্বয়কারী সুজন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তিনি সিটি নির্বাচন নিয়ে সুজন যে কাজগুলো করছে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে আসলে যিনি নগর পিতা হবেন বা বিভিন্ন যে ধরনের নির্বাচিত হয়ে আসবেন তারা যেন সঠিক কাজটা করে এবং জনগণ যেন সুশাসন থেকে বঞ্চিত না হয় সেই জায়গা থেকে তারা অনেকগুলো উদ্যোগ নিয়েছে যে উদ্যোগগুলোকে ভোটারকে আসলে সহায়তা করবে তাদের তথ্যটা জানান এবং তারা তাদের চিন্তা থেকে তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে তাদের প্রার্থীকে নির্বাচিত করে আসবেন এই আশা এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে শেষ করছি সব ভালো থাকবেন শুভরাত্রি ধন্যবাদ আমাদের অভিযোগ ধন্যবাদ